Ihr Jecken, heute ist Aschermittwoch, Köller Love, aber es ist auch Valentinstag und das bedeutet zusammen Aschermittwoch, Valentinstag, richtig, eine neue Folge Good Random Night und deshalb macht euch ein Getränk und ab geht's. Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Randoms. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder habt ihr nie abgeschaltet? Am I still streaming? Aber ja, was geht ab, meine lieben Randoms? Es ist wieder soweit. Ab sofort gibt es wieder jeden Mittwoch eine neue Folge Good Random Night. Immer um 18 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr immer dabei seid. Denn ich setze mich ja hier auch hin, damit wir interagieren können. Also so halb, weil ich rede und ihr hört zu und trinkt euch vielleicht was Leckeres. You boss, I'm late, I'm late, I'm late, I'm late. Äh, apropos trinken, wir sind ja jetzt in der Abendsendung, ne? wir sind nicht mehr am Morgen, wir brauchen keinen Kaffee mehr und hier ist auch noch gar nichts drin. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen was zu trinken. Rindertata, Rösti, Kaviar, Sauvignon. Äh, aber ich war jetzt ja auch lange weg, ne? wir haben Februar. Äh, müssen wir jetzt, also... Komm, wir sind vorbildlich. Ich habe nämlich ein Paket bekommen. Antonio, knall hier jetzt mal irgendwo hin. Nicht bezahlte Werbung. Ganz, ganz groß am besten. Ganz groß, ganz groß. Polly. Alcohol free. Ja, Polly hat mir nämlich ein Paket geschickt. Und die machen sowas wie Gin oder ein Aperitif, nur ohne Alkohol. Und oh, oh, das können wir jetzt einfach mal testen, ne? Aber in der Tasse ist auch schlecht. Komm, wir testen das im Glas. So, als... Als, als wäre es vorbereitet. Als hätte ich es vorbereitet. So. Sehr dunkel. Sofort. Trockenfrüchte. Dunkle Schokolade. Oh. Riecht so Mix aus... Ja. Gurkenwasser. Kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr Gurkenwasser? Ich liebe Gurkenwasser. So. Ich glaube, das war zu viel. Egal. So. Ah ne, ich wollte es ja da reinmachen, ne? Ach Leute, was kann ich eigentlich? Ja, das war glaube ich ein bisschen viel Gin. Egal. So. Wir wollen ja hier gebührend anstoßen. Ist ja unsere erste Folge in diesem Jahr, oder? Du musst das jetzt alles trinken. Du musst das jetzt alles trinken. Wie gesagt, nicht bezahlte Werbung. Liebe Leute, herzlich willkommen zu Good Random Night, äh, Folge 11. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und damit auch ein herzliches Willkommen an Antonio, der jetzt wieder im Schnitt sitzt und irgendwelche Kommentare hinterlässt. Ich glaube, das können wir den ganzen Monat durchziehen. Ist ja auch nicht mehr so lang. Ohne Alkohol kriegen wir hin, oder? Leute, ich war, ich war ein bisschen weg. Und da ich ein bisschen weg war, liegt jetzt natürlich einiges hier auf meinem Laptop rum, was wir bequatschen müssen. Es ist einfach viel passiert. Unter anderem wurde Habeck nicht vom Boot gelassen. Da ist die Erholung für Vizekanzler Habeck gleich wieder vorbei. Wütende Bauern versuchen am Fährhafen von Schlützil in Schleswig-Holstein Bundeswirtschaftsminister Habeck abzufangen, der auf dieser Fähre ist. Ja, ganz ehrlich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, what the fuck, der Mann ist gestraft. Als ich dann aber noch mal genauer gelesen habe, habe ich gedacht, wow, der wurde so richtig vom Leben. EU, EU, EU. Warum? Leute, habt ihr mal gelesen, wo der im Urlaub war? Auf Hallig-Hoge. Habt ihr mal geguckt, da ist nichts. Dann kommst du da runter und dann wirst du vom Mob aufgehalten. Wie, wie sehr bestraft dich das Leben, wenn das so für dich abläuft? Aber hey, gestraft wurden zuletzt auch meine Augen und zwar, als ich das hier gelesen habe. Also ich habe es versucht zu lesen, aber anscheinend bin ich einfach zu alt, um das noch richtig zu entziffern und meine Augen einfach zu schwach. Wenn er schreiben und lesen kann, ihn dann dem Stenografenverein nahe zu bringen. Das da ey, kannst du dir gar nicht ausdenken. Also die Farbenkonstellation, wow. Wow, das ist übrigens der Beitrag von Bianca Heinecke. Wer? Äh, ehemals Beauty Palace, aber der Beauty Palace hat anscheinend dicht gemacht, Geld reicht nicht mehr aus. Dafür scheint sie einen Motivationscoach gefressen zu haben. Vielleicht hat sie ein paar Kurse mitgemacht oder aber einen Motivationscoach. Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert. 
wird. Aber hey, wir wollen jetzt hier nicht vulgär werden, nur weil wir eine Abendsendung sind, oder? Oder? Und ich meine, hey, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Ja, ich weiß auch nicht, warum das jetzt relevant war für dieses Video. Aber hey, vielleicht ist was anderes relevant für euch gewesen. Zum Beispiel, dass Meta künftig möchte, dass KI-generierte Bildinhalte und Toninhalte gekennzeichnet werden. Also so ähnlich, wie man das auch schon mal mit so Plakaten gemacht hat, wo dann dran drauf stand, wurde mit Photoshop bearbeitet. Ja, das wollen die jetzt. Das Ding ist nur, im Grunde sollen das die User selbst eintragen, wenn sie es mit KI bearbeitet haben oder wenn es ein reines KI-Bild ist. Ich frage mich da ja, ob da jetzt auch Photoshop zuzählt, denn wenn ich bei Photoshop die KI-Funktion nutze, nutze ich ja KI. Und, und dann ist ja die Frage nach, was ist eigentlich noch real, Mann? Was ist eigentlich noch real? Ist irgendwie ja überhaupt noch im Internet real? Was soll ich sagen, Freunde? Es ist halt... Ich habe gar nichts mehr am Start. Und welche Influencer-Welten brechen da eigentlich gerade zusammen? Aber hey, falls euch das auch noch nicht reicht, was Relevanz angeht, ich hätte noch ein anderes Thema, wenn wir schon von Realness sprechen. Habt ihr diese, diese, diese Zukunftszombies auf der Straße im Internet gesehen? Diese Apple-Zombies? Ja, ich weiß, die Simpsons wussten es vorher und auch zurück in die Zukunft hat es schon angedeutet. Irgendwann haben wir eine Brille auf und checken gar nichts mehr. Leute, ich glaube wirklich, dass unsere Zukunft so aussieht. Aber ich glaube auch, das ist nur der Anfang. Sobald die Dinger günstiger werden, wird es, glaube ich, richtig, richtig gefährlich. Aber das mal zur Seite geschoben, denn wisst ihr, was ich mich eigentlich gefragt habe? Was weiß Mark Zuckerberg, was wir nicht wissen? Der Typ lässt sich gerade einen Bunker bauen und arbeitet nach wie vor an seinem Metaverse. Also das, was wir ausgelacht haben, wo er es verkündet hat und was bisher auch nicht so wirklich funktioniert. Aber spätestens seitdem jetzt Apple seine eigene Vision Pro hat scheint das Thema wieder angesagt zu sein. Und so könnte auch die MetaQuest 2 und 3 eventuell erfolgreicher werden, als man vielleicht erwartet hat. Aber was weiß dieser Mann, was wir nicht wissen? Ich meine, entschuldigen kann er sich vom Senat, vom Menschen. Aber was weiß der Mann? Wieso baut er sich einen Bunker? Warum setzt er so sehr auf VR-Welten? Und was, was weiß Warner davon? Warner. Kennt ihr den Film Ready Player One, basierend auf dem gleichnamigen Buch von Steven Spielberg? Also das Buch ist nicht von Steven Spielberg, aber kennt ihr den Film da, wo man im Grunde in virtuellen Welten Abenteuer erleben kann und sein kann, wer man will? Das ist ein großer Traum, oder? Diese Welt, die, die wird jetzt wirklich gebaut. Und zwar fürs Metaverse. Warner arbeitet an genau so einem Projekt. Da kannst du dann Batman sein. Ja, ja, jetzt, jetzt kommt der schlechteste Gag der Welt. Hast du mich und Batman schon mal in einem Raum zusammen gesehen? Nee, oder? Aber hey, da gibt es sicherlich keine Bedenken bei so einer Welt. Ich meine, ganz ehrlich, der Film, ne, der hat uns doch klar gemacht, wie wunderschön das ist, oder? Ich meine, schöne virtuelle Welt, wo, wo wir uns, uns selbst belügen können. Was Besseres gibt es doch nicht. Das muss der nächste Step sein nach Social Media. Oder? Und ich meine, hey, ganz ehrlich, wenn dann doch mal Probleme existieren, dann wissen wir doch spätestens durch folgende Dame, wie wir mit Problemen umgehen müssen. Am besten legt ihr euch ein Problem auf eure Hand. Mit der anderen Hand nimmt der Anlauf so. <lacht> Zerdrückt das Problem lachen. So <lacht> Und schmeißt den Himmel. Aber hey, ich möchte jetzt ihr nicht zu nahe treten. Ich hätte da auch noch eine andere Methodik. Also wenn ihr mich jetzt ganz kurz akzeptiert als, sagen wir, euer Lebenscoach, euer Motivationscoach, wartet. Wir brauchen eine andere Stimmung, Antonio. Kennst du das? Du kennst das sicherlich, wenn du dir etwas kaufen willst, aber pleite bist, kein Geld mehr auf der Bank und auch nicht im Portemonnaie. Du denkst sofort, oh Mann, ich habe ein Problem. Aber ich sag es dir, du hast das Problem nicht. Denn es gibt eine ganz einfache Lösung. Du musst einfach das Problem auf jemand anderen schieben. Und schon geht's dir besser. 
Und wenn ihr jetzt denkt, Ran, das ist ein richtig, richtig schlechter Tipp. Man kann seine Probleme nicht einfach auf jemand anderen schieben. Hey, der Tipp ist nicht von mir, sondern von Galeria. Die sind nämlich mal wieder insolvent. Also mal wieder, genau wie die KDW-Kette. Aber die sind insolvent, nicht aus Eigenverschuldung, sondern weil die Mieten zu hoch sind. Denn wären die Mieten nicht, dann wäre man nämlich auch nicht pleite. Ja, weil Umsatz kommt ja rein, aber die Mieten sind einfach zu hoch. Kann ich verstehen, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich ein bisschen rein informiert, dann weiß man, okay, der René Binko ist schuld, beziehungsweise seine Immobilienfirma, aber der braucht eben auch Geld. Der Mann sitzt bei sich zu Hause und denkt sich, ich bin privat insolvent, ich habe keine Kohle mehr, also ich bin jetzt gerade nicht flüssig, vielleicht habe ich doch Geld, jedenfalls offiziell schwierige Situation. Und hey, wem kann man es verübeln? Der Mann braucht auch Geld, um zu überleben. Der will auch nicht pleite sein, ja? Da, also da würde ich auch hohe Mieten nehmen, wäre ich Vermieter. Ne? Also, René Benko trifft da ja wohl keine Schuld. Aber Galeria sagt, Schuld. Der Insolvenzantrag von Galeria Karstadt-Kaufhof am Unternehmenssitz in Essen kommt nicht überraschend. Wie ein Kartenhaus fällt die Konzernmutter, die Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko, in sich zusammen. Aber ja, Galeria musste mal wieder Insolvenz anmelden, weil sie eben die Mieten nicht zahlen können. Ey, immerhin können die nur die Mieten nicht zahlen, ihre Mitarbeiter ja schon noch irgendwie. Im Gegensatz zu dem, was René Benko Hamburg gerade antut, also vor allem den Unternehmen, die am Elb Tower gearbeitet haben, beziehungsweise seit Monaten eben nicht mehr arbeiten, denn die wurden nicht bezahlt. Und Hamburg hat da jetzt einen riesen Klotz am Eingang der Stadt stehen. Ein Klotz, der zum größten Gebäude Hamburgs werden sollte und aber jetzt nicht weitergebaut wird. Und die Stadt Hamburg möchte es jetzt auch erstmal nicht zurückkaufen, denn sie wollen noch nicht so schnell sich irgendwie entscheiden wegen dem ganzen Bums. Ja möchte das Grundstück des Elbtowers vorerst nicht zurückkaufen. Das gab heute SPD-Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein bekannt. Man will ja, ich meine, hey, Hamburg hat durch die Elbphilharmonie schon sehr, sehr viel Erfahrung mit sowas. Die wissen, wie das ist, wenn Gebäude einfach nicht fertig wird, weil die Kohle fehlt oder es einfach viel zu teuer geworden ist. Ja, und hey, jetzt, jetzt ist der Besitzer halt pleite. Ist doch in Ordnung. Steht da halt ein riesen Betonklotz unfertig gestellt. Irgendwann wird der bestimmt mal fertig, ne? Irgendwann. Ir irgendwann. Ich hätte hier ich hätte ja eine Idee, ne? Also mich fragt keiner, ich weiß, aber ich hätte eine Idee, was man machen könnte. Ich sag's euch. Holt euch doch einen Sponsor. Wie wär's denn mit Kühne und Nagel Tower? Oder wie wär's mit Warburg Bank Tower? Das wäre doch ein Name. Ach so geschichtsträchtig. Ha! Das wäre Name. Oder aber, wie, wie wäre es mit Mercedes Tower? Die, die haben ja anscheinend gerade wieder ein bisschen Marketinggeld übrig, denn der andere Platz, der gehört denen ja nicht mehr. Äh, ihr könnt natürlich auch direkt Uber fragen. Und vielleicht haben die ja Bock auf einen Uber Tower oder Uber Eats Tower. Ja, habt ihr es mitgekriegt? Uber hat äh, sich, sich den Mercedes Platz geschnappt und nennt das Ganze jetzt Uber Platz. Und äh, die Verdi Music Hall, die heißt jetzt Ober Eats Music Hall. Ja, geil für alle, die dort auf dem Mercedesplatz irgendein Geschäft haben und jetzt auf ihrer Internetseite überall Uber hinschreiben müssen. Und selbst die Stadt Berlin wurde damit im Grunde ein bisschen von hinten genommen. Warum? Weil es gab ja immer wieder Stress damit, dass Uber in Berlin überhaupt angeboten werden darf. Also der Fahrdienst Uber. Ja, ja, das hat Ewigkeiten gedauert, bis das dann doch wieder akzeptiert wurde, nicht akzeptiert wurde und so weiter. Und jetzt kaufen die sich einfach mal in die Arena ein, wo einfach zig Konzerte stattfinden und man diesen Namen immer wieder erwähnt. Uber hat im Grunde das Spiel gewonnen, kann man sagen. Uber Eats Music Hall. So also ein Uber Tower würde doch daneben richtig gut passen, oder nicht? Ach ja, Geld regiert die Welt. Habt ihr das mit Universal Music und TikTok mitbekommen? Sicherlich habt ihr das mitbekommen, oder? Ich meine, wie konnte man das nicht mitbekommen? Äh, seit kurzem gibt es Millionen Videos bei TikTok, die eigentlich mal mit Musik unterlegt waren, aber nun stumm geschaltet sind. Warum? Weil Universal Music sich dazu entschieden hat, all seine Musik von seinen Künstlern von TikTok runterzunehmen. Denn TikTok... Und Universal konnten sich nicht einigen. Genauer gesagt eigentlich Universal Music und ByteDance, die Mutterfirma. Ja, mit dem Chef aus woher? Canada, I'm Singaporean, no. Äh, Sing Singapur. Ich hab's vergessen, wo, wo kommt der nochmal her? Singaporean Passport. Yes, and I served my military for two, two and a half years. 
ByteDance-Chef, ah, Singapur, sorry, sorry, ich dachte, es wäre was anderes. Da, sorry, sorry, sorry. Universal Music findet, TikTok will zu wenig Kohle bezahlen. Und deshalb haben sie gesagt, nehmen wir mal die ganzen Songs raus. Dicker Move? Ey, ganz ehrlich, kannst du ja mal machen. Ist nur scheiße für vor allem die ganzen kleinen Künstler, die bei Universal Music gesigned sind. Denn auch deren Songs sind nun nicht mehr auf TikTok zu hören. Und ich bin jetzt kein Kenner, aber ich würde ja sagen, mit meiner laienhaften Meinung, seine Musik auf TikTok zu haben, die vielleicht durch irgendeinen Trend trendet, also da tanzt jemand zu deinem Song oder es gibt ein Cover oder du machst halt wirklich diese Covernummern. Ich glaube schon, dass man dadurch Reichweite generiert, die wiederum dazu führt, dass Leute entweder auf YouTube oder bei ihrer Musikstreaming-Plattform vorbeischauen und den Song hören, wenn nicht sogar vielleicht kaufen. Der Trend geht ja gerade auch wieder zum Kaufen zurück. Aber ohne TikTok äh, kriegen die davon halt wahrscheinlich nichts mit. Ganz ehrlich, ich nutze TikTok fast ausschließlich dafür, mir Schwachsinn anzugucken oder neue Musiktipps zu bekommen. You're late to work, who gives a fuck? Da habe ich so tolle Musik bereits schon gehört, dass ohne TikTok wäre das nie zustande gekommen. Gerade übrigens erst wieder passiert mit Luana und Halla. Die beiden haben sich auf TikTok gematcht, könnte man sagen. Und zwar mit dem Song Bisschen Liebe. Die eine hat es gesungen, der andere hat da noch ein Refrain zugedichtet. Alle fanden es geil und jetzt gibt es das Ganze als Single. Wie geil ist das bitte? Ja, Ich meine, das geht nicht ohne TikTok. Instagram, das ist, ja, das ist ja weit, weit entfernt von solchen Dingen. Ja, Also da, das ist ja, das ist ja schon fast mit MySpace zu vergleichen. Anderes Thema. Ich verstehe es nicht. Also ja kurzfristig gibt es vielleicht weniger Geld, dass Songs auf TikTok laufen, aber die laufen da ja auch nicht komplett. Und deshalb würde ich sagen, Universal kann mal ruhig seine dicken Eier wieder einstecken und anfangen, anfangen mal Marketing zu verstehen. Aber hey, wer, wer bin ich schon? Ich würde sagen, die kleinen Künstler haben auf jeden Fall jetzt ein Problem. Ich meine, eine ne, ne, ne Taylor, 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 Kelsey braucht das nicht. Ne? Also die, die kennt jeder. Aber ja, immerhin gibt es ja nicht nur Universal Music, sondern auch noch Sony oder auch Warner. Es gibt genügend Labels und auch Leute, die nicht bei Labels sind, die Musik veröffentlichen. Ja? Vielleicht haben die jetzt eine Chance. Wäre geil. Ich, ich würde gerne mal die Zahlen wissen, wie viele jetzt bei Universal ausgestiegen sind. Deshalb. Weil das ist ja schon karrieregefährdend, oder? Ich, stell mal vor, du willst deinen eigenen Song hochladen, darfst du aber nicht. Ja, ja, ja. Was hören wir denn dann jetzt? Ben Affleck? Der, der hat gerade eine Karriere gestartet. Okay, vielleicht, vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee. Äh, habt, ihr, habt ihr die Super Bowl Commercials gesehen? Ich persönlich muss ja sagen, ich mag diese Dunking-Werbereihe von Ben Affleck und JLo. Also ganz ehrlich, es ist einfach, es ist Zucker. Und dieser neue Clip mit ähm, Tom Brady und auch mit Matt Damon. Das ist einfach göttlich. Dieses, dieses Matt Damon steht in der Ecke. Ich kaufe ihm 100% ab, dass er nicht gespielt hat, sondern das ernst meinte. Ja, also, und ja, okay, JLo hat recht. Ich glaube, Ben Affleck sollten wir jetzt nicht unbedingt als Sänger bei TikTok äh, pushen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber ich finde geil, wie er sich dort selbst auf den Korn nimmt. Ne? You remember when I told you I'd do anything for you? This is anything. Chill. They're naming a drink after us. Was kann ich jetzt eigentlich hier noch mischen mit dem Aperitif? Was mache ich da hier? Nee, das ist nicht der Aperitif. Ich brauche den Aperitif. Aperitif, 15 Zentiliter Poly Sparkling Blanc. Das habe ich nicht. Orange Scheibe und Eiswürfel. Okay, das müssen wir noch besorgen bis zum nächsten Mal. Cheers aus Köln. Die kommen aus Köln. Kölner Love, Kölner Love. Leute. Wie sieht's aus? Wie, wie, wie seid ihr so durch den Januar eigentlich? Habt ihr Alkohol getrunken? Ja, nein, vielleicht. Ich meine, jetzt spätestens mit Köln Alaf schwierig, ne? Da trinkt man. Auch ich habe getrunken. Heidewitzka. Heidewitzka. Hei, ja, 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 ja. Aber ich möchte das jetzt hier auch nicht in die Länge ziehen. Leute, das war die erste Folge von Good Random Night. Äh, jedenfalls in der zweiten Staffel. Also es ist schon Folge 11. Das hier ist der Start von Staffel 2, muss man dazu sagen. Und hey! Hey, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Mittwoch um 19 Uhr wiedersehen. Wenn wir um 19 Uhr, was ist denn hier los? Um 18 Uhr wiedersehen. Und vielleicht gibt es dann künftig immer sonntags noch ein anderes Video. Aber nicht mehr Good Random Morning, sondern dann machen wir Random Comment. Aber nur, welchen Thema ab. Ne? Wir wollen ja jetzt hier nicht grundlos irgendwelche Probleme auftun, die wir nicht haben. Denn wir wissen ja, wie wir mit Problemen umgehen zu haben. Also, ne, wissen wir, haben wir heute gelernt. Und deshalb in diesem Sinne, Leute, hoch das Glas. Das war's mit Good Random Night. Bis nächste Woche Mittwoch. Cheerio.
Das war ein gutes Ende.